Hi friends, Hello everyone. Our YouTube channel is welcome. We are going to basic science in the basic science. We are chapter to start the second chapter. Okay? The first chapter is called Kosha Jalangal. What is Kosha Jalangal? What is English? Cell Clusters. Okay? Cell Clusters. Cell Clusters. Kosha Jalangal. Okay? Kosha is the first chapter in the first chapter. मुंड पार्ट टाइट आने जाना फर्स्ट चैप्टर इटरी की नज़र अब वो आधे गाना तो नम्बरे फ्रेंड्स और नहीं तीर्थ शेटम बॉय टाइप चैप्टर उन्हें गाना ओके पिने नम्बरे क्लासेस गर ऑर्डर आइट निकल गाना में इंडी टोलो रिमार्गो नो वाले नज़र नम्बरे चैनल ले बॉय टाइप प्लेलिस्ट बेरिशी � अपने लारे सब्सक्राइब ये वालो दो वाले तोटे तो लाल बेल आइकन क्लिक किए देते ऑल अंदर इन ऑप्शन में सेलेक्ट ही दोड़ का इन्हें मैक्सिमम तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे शेयर ये उन्हें ना यहाँ मिजारी करनो ओके अब हम कुछ स्टार्ट ही हम कोशिश जालंगल अरे इधर नम्बरे शरीर मुझे बने अ Ini, semua kosong kalau mahu boleh anak ini kira itu, allah, pala, syarikat bahagian kalau le, kosong kalau pala dana, semua orang boleh tu kosong kalau allah, nama syarikat itu lola tu, okay. Ini kat tarik tu le kosong kalau anda, nadi kosong kalau anda, pesi kosong kalau, rekta kosong kalau, asli kosong kalau, anggana tu lagi, ini desem, iru no rolan, wettis tu ina kosong kalau orang dana, nama orang ini manusia syarikat, normal syarikat itu, mana barangnya. Nadi kosong kalau tu barangnya entah, nadi kosong kalau tu barangnya le, nerve cells ana, nerve cells. Pesi kosong tu orang ni al muscle cells ana, erecta kosong tu orang ni entah ana, nama de blood cells ana, adu boleh asli kosong tu orang ni bond cells ana. Itu English matra arin na workum, alinggil Malayala matra arin na workum, rendu mensla mandi tane rendu bahasa le barai inna de, pun maximum utilize iya. Okay, pala terat lola cells kosong tu nama de sari terat lola, di tu nuru lola metis ta terat lola cells ana, allah de. Ini, entah ana. Kalagal, kalagal itu orang yang dalam English bahasa kita itu tissues, anak, nama kita kalagal itu orang yang tissues. Entah tissues itu orang yang, orang ini boleh latte, orang ini kotam selinggal, ada itu orang ini function allah, orang ini kotam selinggal, nama kita beli kita perih anak, kalagal alanggil tissues. Ah, selles, semua orang ini kosong itu ni rupa petala airi. Okay, orang ini kosong itu ni rupa petala, dan orang ini pertengah dharma nirwahi kita itu maya, samaan kosong kita ni kotam anak ini kalagal. अदा जो नम्र नेहरते बरने एग्जाम्पल ना आते वो रेक्टा गोष्टियाँ गलत बरने हो, ओके अब वो एक गोष्ट आने की नमके रेक्ट एक एक ब्लड सेल आने की ब्लड सेल उन्नत ना बरे हम ब्लड सेल ये ब्लड सेल से इंडे एक कूटा एक प्रवर्तनम एक फंक्शन वाला एक कूटा ब्लड सेल जी नमके इंदु बरे हम टिश्यूज � Muscle tissues, nama kita pernah. Orang ini kotam sel sel ni, mungkin kita pernah. Orang ini tissues, selain itu, ada ni Malayala bahagian kalagal. Ada ni orang ini pertengah dharma, ada nerwahi kita ni dau. Okay, banyak kosong jiwa kita ni, jadi kalau kita sesuatu yang lain, kita ini kalagal orang. Banyak kosong jiwa ini, mana multi cellular organism, zaman nama kita semua ni, boleh nama kita jadi kalau kita sesuatu yang lain, kita pala tarik ni lola tissues orang. Ini tissues, ini jadi tu, nama kita syarikat kita dharma orang. Physiological activities function sekarang walau ada karyakshya macam itu jaya mana itu tissues ada nama lai sahaya kena tu. Okay, ini walau ada walau ada important ada jual ada karya itu lagi nama kita boga. Ada nama kita syarikat orang dulu, nama kita syarikat, nama kita syarikat. Oru otte kosha itu ni mana ada ribang orang dulu. Ada yang otte kosha itu nama kita garfah terus itu le, awal awal setel le, otte kosha matra orang dulu. Ada yang otte kosha itu ni mana ada nama kita syarikat ini ini nada. Mereka walaupun cerah aje, cuma kita ini ribut lagi kaitan dengan orang itu kosong itu. Nada, ah kosong itu adalah siktaan tanah yang nariya perlu. English bahasa kiri kim, semua orang kum pergi jeda. English bahasa saigo tanah, ada kekum orang orang kaman selam saigo tanah, saigo itu ni Malayala mana, ini dah siktaan tanah. Okay, ini siktaan tanah yang berada ini orang itu kosong itu ni ribut cerah aje, cuma kita ini kita sehari orang berada ini saigo itu ni. Nampak as ini saigo itu ini itu continuous aite vivaji kena anda differentiate itu, adin de size silum shape silu oka uribah ada matter anda orang, adin de structure ni kambli je itu ini itu mar itu, betis tamaya koshengal jernah urib brown amai itu maru, ini de itu maru brown am brown am orang ni ini de ana fetus anda kaiti orang dah ulo fetus fetus ana brown am orang ini de, okay? Apo adjust nama kau uribah muka ada itu nak kita kulo, ini sikitan da mana utte kosong ana, wajibidi valkeri ke pedata kosong, wajibidi valkeri nama mana baranya, 
സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു കോശം പല പല എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടർച്ചയായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായല്ലോ എന്നിട്ട് അത് ഫ്രൂണമായിട്ട് മാറി അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഫ്രൂണമായിട്ട് മാറിയത് ഇനി ഈ ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും ഡിഫറൻഷിയേഷന് കാരണം വിധേയമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഭ്രൂണകോശങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഘടനയിലും അതുപോലെ ധർമ്മത്തിലും വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ അതിനുണ്ടാവുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കുക സിക്താണ്ടമാണ് ഈ സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത കോശമാണ് ഇത് ഒറ്റ കോശമാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡിഫറൻസിയേഷന് വിധേയമായിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നിട്ട് സിക്താണ്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹ്രൂണകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫീറ്റൽ സെൽസ് ഓക്കെ ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് പറയും ഫീറ്റൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്താണ്ടം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇതുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ട് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സെല്ലുകളാണ് എന്ത് ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസ് നന്നായിട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷന് വിധേയമായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസ് എന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാഡീകോശങ്ങൾ അസ്ഥികോശങ്ങൾ രക്തകോശങ്ങൾ പേശീകോശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിധേയമായ സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നെഡ് സെൽസ് അതുപോലെ ബോൺ സെൽസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ പേരുകൾ പഠിക്കുക സിക്താണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈഗോട്ട് ആണ് സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് ആണ് പിന്നെ ഫ്രൂണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റസ് ഫ്രൂണകോശങ്ങൾ ഫീറ്റൽ സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേറൊരാളാണ് നമ്മുടെ വിത്തുകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്നും മലയാളത്തിലെ വിത്തുകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏത് കോശമായും മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ അതായത് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഏത് കോശമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂലകോശം എന്നും വിളിക്കുന്നു മൂലകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റെം സെൽസ് തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ പല കോശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയ ഈ വൈവിധ്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിത്തുകോശങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല പല സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വഴി മറ്റു കോശങ്ങളാവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ല അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എന്താണ് കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോഴേ ഒരു എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പകരം പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുമല്ലോ ആ പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിത്തുകോശങ്ങളെ മജ്ജയിൽ കാണാം തൊക്ക് അന്നപദം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിത്തുകോശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മജ്ജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മജ്ജ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ മാരോ ആണ് ബോൺ മാരോ തൊക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്കിൻ ആണ് പിന്നെ അന്നപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് ആണ് അന്നപദം ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വിത്തുകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സെൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് അനിമൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ
സാധനങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ആവരണകലയാണ് ഇനി നാടീകല അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ടിഷ്യു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരാളാണ് നമുക്ക് വലിയ അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വലുതായിട്ട് തന്നെ ഈ സംഭവം വൈകി കാണുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ ആളിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കി ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് പേര് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാടീകല അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ടിഷ്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നെർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നാടി നമ്മുടെ നാടി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനെ ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് നാടീകലകളാണ് അതായത് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺട്രോളും കോർഡിനേറ്റും ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നാടീ ഫംഗ്ഷൻ നാടീകലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ നാടികലകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാലിൻ്റെ മുള്ളു കുത്തുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കാലെടുക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ മുള്ളു കുത്തുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലേ ആ മാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലിനെ വലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ നാടികലകളാണ് നാടിയാണ് നമ്മുടെ നെർവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രെയിനെ കൊടുക്കുകയും ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കാല് വലിക്കാനുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാടി കലകൾ വഴിയാണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പേശികല എന്താന്ന് പഠിക്കാം പേശികല പേശികല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഈ പേശികലയുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പേശി നമ്മുടെ പേശികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അനങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിനൊരു ചലനം വേണമെങ്കിൽ പേശികൾ അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം ഈ പേശികളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിഫായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ശരീരം അപ്പോൾ പേശികലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സങ്കോചിക്കാനും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും സങ്കോചിക്കാനും ചുരുങ്ങാനും നിവരാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള കോശങ്ങളാണ് പേശികലയിലുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് പേശികല അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി യോജക കല അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യോജകം യോജിപ്പിക്കുക പരസ്പരം എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ പരസ്പരം തമ്മിൽ മറ്റുള്ള കലകളെയും മറ്റുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയും ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് യോജക കല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് അസ്ഥി തരുണ അസ്ഥി നാരു കല രക്തം ഇതെല്ലാം യോജക കലകളാണ് അസ്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബോൺസ് ആണ് തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജ് ആണ് നാരു കല ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് യോജക കലകളാണ് ഈ അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും ഒക്കെ നൽകുന്നു നമ്മുടെ ബോൺസും കാർട്ടിലേജസും ബോൺസും കാർട്ടിലേജസും ഓക്കെ കാർട്ടിലേജസ് ബോൺസും കാർട്ടിലേജസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിന് താങ്ങ് നൽകുന്നു സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ആകൃതി നൽകുന്നു നാരുകല എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മറ്റുള്ള കലകളെ ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ രക്തത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പദാർത്ഥ സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമായും മറ്റ് കലകളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് ആർക്കുള്ളത് യോജക കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനുള്ളത് ഇനി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വാക്ക് ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ടെൻഡനുകൾ കണ്ടോ ടെൻഡൻസ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ കാര്യം പേശികളെ അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ടെൻഡൻസ് അതായത് കണക്റ്റ് മസിൽസ് മസിൽസ് വിത്ത് എന്താണ് ബോൺസ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻഡനുകൾ മസിൽസിനെയും ബോൺസിനെയും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യോജക കലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെൻഡനുകൾ അടുത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ വേറൊരാളെ കണ്ടോ സ്നായുക്കൾ എന്ന്
ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ആകൃതി ബലവും നൽകുന്നു അതിനെ ആന്തരാവയവങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യോജക കലയാണ് ആര് അസ്ഥികലയും തരുണാസ്ഥികലയും അസ്ഥികലയും തരുണാസ്ഥികലയും അസ്ഥികല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോൺ 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 ടിഷ്യൂസ് ആണ് തരുണാസ്ഥികല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജസ് ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ശരീരത്തിന് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു ആകൃതി നൽകുന്നു ബലം നൽകുന്നു അതുപോലെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ദ്രാവക കല ഏതാണ് ദ്രാവക കല ദ്രാവക കല എന്ന് പറയുന്നത് രക്തമാണ് രക്തവും ഒരു യോജക കലയാണ് രക്തവും ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയൊക്കെ സംവഹനം അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പരിപാടി പോഷകങ്ങൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ വഹിക്കുന്നത് പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധം ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് രക്തത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് എന്ത് കലകളാണ് യോജക കലകളാണ് വൈവിധ്യം നല്ല ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് യോജക കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടിഷ്യൂസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ലെസൺ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കൂലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ പോർഷൻസ് എടുക്കും അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്